பரிசோதனை பண்ணி பார்த்தது வந்து மாதத்தில் ரெண்டு தடவையாக நீங்கள் பண்ணி பார்க்கணும் முதல்ல டச் பண்ணணும் நல்லா இருக்கும் இந்த மீன் அழகாக இருக்கும் பார்க்குறது கொஞ்சம் முத்துறது சாம்பார் அழுகு போட்டுக்கலாம் இது இது வந்து இந்த சைஸு கேரட்டு வாங்க <laughs> 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 13 பவுண்ட் ஒரு கிலோ ஓகே ஆனா வேலாதியே இல்ல அத கூட பாருங்க அந்த இந்த நெத்தலி மீன் வாங்கனே கொளுவா மாதிரி இருக்கும்ல அது மாதிரி பெரிய நெத்தலி இதுதான் வேலை கூடுதல் அடியா இது வந்து 1/2 கிலோ இவ்வளவு 9 பவுண்ட் 9 பவுண்ட் ஆமா எனக்கு தூக்கி வாரி போட்டுருச்சு இருந்தாலும் ஓகே அது சீசன்ல கொஞ்சம் முடிய கூடிய டைம் வாங்கி சாப்பிட்டு கூடுவோம் பர கடக்கியோ கடக்கலியோ எங்க வீட்டுக்கு ஏத்த அப்படியே அடி ஓடும் இதெல்லாம் சும்மா ஜில்ல 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 ஜில்லன்னு நெத்தலி மீன் நீ நெத்தலி மீன் நீ உங்க வீட்டுக்கு பின்னால கடல் இருந்துச்சோ வாய்க்கால்ல ஓடும் வாய்க்கால்ல நெத்தலி மீன் ஓடும் ஆமா அது என்ன மீன் அது ஸோ நிறைய பேர் திரும்ப திரும்ப கேட்குறீங்க எப்படிக்கா அங்கே இருந்து நாங்கள் இலங்கைக்கு வந்து காசு அனுப்புறதுன்னு ஸோ யூரோப் நாட்டில் உள்ள எல்லாருமே இலங்கைக்கு ட காசு அனுப்புறது வந்து டாப் டாப் சென்ட் அந்த ஆப்பை வந்து யூஸ் பண்ணி நம்ம காசு அனுப்பலாம் ஏன்னா அதில் வந்து துரித பணமாட்டு சேவை நல்ல சூப்பரான ரேட்டு கொடுக்குறாங்க அது மட்டும் இல்லை ரொம்ப நம்பகமானது இதை வந்து நான் நிறைய வீடியோவில் நான் இப்போ சொல்லிட்டு வர்றேன் நிறைய பேர் எனக்கு திரும்ப ஃபோன் பண்ணி ரொம்ப தேங்க்ஸ் இந்த மாதிரி ஒரு சர்வீஸ் எங்களுக்கு நீங்கள் எனக்கு எங்களுக்கு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணதுக்குன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அதனால் வந்து கண்டிப்பாக இது எல்லாேருக்கும் பயனுள்ள ஒரு சர்வீஸாக அமையும் அங்கிறதுல எந்த வித மாற்று கருத்தும் கிடையா கிடையாது அதனால் கண்டிப்பாக ஐரோப்பிய நாடுகள்லேருந்து இலங்கைக்கு பணம் அனுப்பணும்னா டாப் டாப் சென்ட் அந்த பண மாட்டு சேவையை வந்து நீ கண்டிப்பாக யூஸ் பண்ணலாம் ஓகே அந்த ஆப் அந்த லிங்க் எல்லாம் நான் இதில் கீழே கொடுக்குறேன் இதுலேயே இந்த வீடியோ கீழே கொடுக்குறேன் ஓகே அவசரமாக பண தேவை வந்துள்ளதா வெளிநாட்டிலிருந்து உடனே பணம் அனுப்ப வேண்டுமா பணம் பெற்றுக்கொள்ள விரைவான வழி டேப் டேப் சென்ட் யூகே கனடா பிரான்ஸ் ஜெர்மனி இத்தாலி பெல்ஜியம் உள்ளிட்ட நாடுகளில் இருக்கும் உங்கள் அன்புக்குரியவர்கள் மொபைல் மூலம் அனுப்பும் பணத்தை மறுநொடியில் இலங்கையின் வங்கிக் கணக்கில் பெறலாம் மேலதிக கட்டணம் அறவிடப்படுவது இல்லை உயர் பெறுமதியில் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட் மேலதிக சலுகைகளை பெற எல் ஓ என் என்கிற ப்ரமோ கோடை பயன்படுத்துங்கள் தப்பென பணம் அனுப்பிட டப்பென ஐடியா டப் டப் சென் ஓகே இப்போ வந்து நம்ம வந்து நெகி எங்கள் வீட்டில் வந்து எல்லாம் ஒரே ஒரே தடபடலான சமையல் அப்படின்னா நெத்திலி மீன் மாங்காய் எல்லாம் போட்டு ஒரு குழம்பு மக்களே ஏ அப்பா என்ன சூப்பராக இருக்கும் தெரியுமா ஈஸியாக எப்படி வைக்கிறதுன்னு எல்லாம் டக்கு டக்குன்னு நமக்கு ஆர்டரில் வச்சு வச்சாலும் இன்றைக்கி வந்து டக்கு டக்கு டக்குன்னு வைக்கணும் குழம்பு பிறகு வந்து இந்த ரெட் ஸ்னாப்பர் சென்ன வரையை போட்டு ஒரு பொரியல் பொறிப்பு அதுக்கப்புறம் ஒரு பொரியல் ஓகே நவர மீன் எப்படி வெட்டுது சின்ன மீன் எப்படி வெட்டுதுன்னு ஏற்கனவே நான் காணிச்சிருக்கேன் நிறைய வீடியோவில் எப்படி வந்து அந்த நெத்திலி மீனை வந்து எப்படி வெட்டுக்குதுன்னு இந்த நெத்திலிக்கு தேங்காடு நோ ஹெட்டு ஹெட்டெல்லாம் எடுத்துட்டு தான் கொடுத்துருக்குறாங்க அதனால் இந்த பாருங்கள் உள்ளே உள்ளே இந்த அழுக்கை லைட்டாக ரிமூவ் பண்ணணும் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு இதை எப்படி கழுகுதுங்கிறத நான் காணிக்கிறேன் நவரைக்கு நிறைய செதில் இருக்கும் ஓகே சூப்பர் அடிப்படையாக இருக்குது பாருங்கள் ரொம்ப ஈஸி நவர மீன் வெட்டுறது எவ்வளோ சின்ன ஒரு இதை வச்சு வெட்டுறேன்னு பாருங்கள் இது போதும் இப்போ இந்த சங்கரா மீனை வந்து வெட்டியை வாங்கிட்டு வந்திருக்கலாம் இருந்தாலும் வந்து வாங்கிட்டு வரும்போது பொறிச்சதுங்கலாம்னு நினைப்போம் பிறகு வந்து வீட்டில் வந்ததும் குழம்பு வச்சிடலாம்னு நினை நினைப்போம் அப்போ வந்து ரெண்டுக்கும் ரெண்டு விதமாக விட்ட வேண்டியது வரும் அதனால தான் என்னை அப்படியே தாங்கண்ணே அப்படின்னு சொன்னேன் நான் மீன் கடையில் சங்கரா மீனை எப்படி வெட்டுறதுன்னு பாருங்கள் சில அழுவை இதில் தலையில் தலையெல்லாம் வெட்டி போடுறோம் ஆனால் தலையெல்லாம் போட்டால் தான் அதுக்கு டேஸ்ட்டு மீன் மொசை தர போல் இருக்கு நல்லாயிருக்கும் இந்த மீன் அழகாக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு எல்லாத்தையும் வெட்டிக்கிட்டு இங்கே வருங்க வயத்தில் ஒரு கிளி கிளிங்க எப்படி நல்ல ஷார்ப் நைஃப் இருக்கணும் அப்போ வேலை ஷார்ப்பாக முடியும் ஓகே இங்கே ஸோ உள்ளே உள்ள அழுக்கு அப்போ டக்குன்னு எடுத்துடலாம் அதுக்கப்புறம் உள்ள உள்ள செவளம் செவளத்தை மீன் செவளம் வந்து கண்டிப்பாக எடுக்கணும் எடுத்துட்டா நமக்கு மீனை பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்னு ஜம்முன் இருக்கு ஜம்முன் இருக்குது இல்லை ஸோ இப்படியே வேணாலும் போட்டுக்கலாம் இல்லைனா இந்த பகுதியை லைட்டாக வெட்டியும் போட்டுக்கலாம் ஓகே இப்போ நான் இதை லைட்டாக வெட்டி போடுறேன் சாப்பிடும்போது ஈஸியாக இருக்கும் இதில் வந்து ஒரு ரெண்டு மூணு வரி போடுற வேண்டியதான் அப்படி இது பொறிக்கிறதுக்குனால அப்புறம் அந்த வாழையும் வெட்டிட வேண்டியதான் ஈஸி வெட்டுறது சரி எனக்கு கடைக்காரன் வெட்டிட்டு சமைக்க ஸ்பாட்டுக்கு போகலாம் ஆமாம் ஆமாம் மக்களே பார்த்தீங
பார்த்தீங்கன்னா ஜிஞ்சர் கார்லிக்கு பேஸ்ட்டு அடுத்த ஐட்டம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மஞ்சள் பொடி மஞ்சள் பொடியெல்லாம் இந்த மீன் பொறிப்புக்கெல்லாம் தாராளமாக போடணும் அது மாதிரி வத்தப்பொடி அப்படி தான் தாராளமாக போடணும் ஒரு ரெண்டு இல்லைனா மூணு ஸ்பூன் வத்தப்பொடி அள்ளி கொட்டணும்னு சொல்கிற அள்ளி கொட்டிட வேண்டியதான் இனி பார்த்தீங்கன்னா அடுத்தது தான் அட்டிப்ளியான ஐட்டம் சீரக பொடி கொஞ்சம் சீரக பொடி போட்டால் அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும் மீன் சாப்பிடாத ஆளுகளும் சாப்பிடும் மூணு ஸ்பூன் வத்தப்பொடினா ஒரு ஸ்பூனு சீரக பொடி மீனுக்கு கண்ணு கண்ணு வலிக்காத நல்லா அள்ளி போடலாம் அப்படிலாம் ஓகே அடுத்த என்ன அடுத்தது இது கையில் செய்யணும் கையில் பிசைஞ்சி வச்சிடணும் என்ன கொடி பறந்துட்டு இருக்கு எங்க என்ன கொடி இருக்கு இது என்ன கொடி டே ஓ இது வேல்ஸ் கொடி வேல்ஸ் நாட்டு கொடி ஆமா ஐ திங்க் சோ இல்ல கெரிபிய பைரட் அதா தெரியல என்ன கொடின்ட்டு ஒரு வாள் சும்மா சுள்ளாம் நல்ல ஹிஸ்டரி தெரிஞ்சு வச்சிருப்பாரு அந்தந்த மாசத்துக்கு அந்தந்த இது உங்களுக்கு மாட்டாரு வைங்க தமிழர் கொடிய மாட்டாரு பாப்ப தமிழர் கொடியை மாட்டிய ஆங்கிலேயர் பாருங்க எப்படி இருக்கு இனி இம்பார்ட்டன் பார்ட் என்ன தெரியுமா இதெல்லாம் செட் ஆகணும்னா கொஞ்சோல எண்ணெய் ஒரு ஸ்பூன் போல எண்ணெய் அழகா செட் ஆயிரும் ரொம்ப ஸ்டைல்லாம் பார்க்க கூடாது இதில் அப்படி இப்படியே போட்டு அப்படி இப்படியே வச்சிட வேண்டியது அந்த ரோட்டு கடை எல்லாம் அப்படி தானே பண்ணுறாங்க அங்கே போர்த்து அப்படியே தடவி எடுத்து அப்படியே வைக்கிறாங்க கட்டி நல்லா காயணும் ஓகே பீன்ஸ் பொரியலுக்கு பீன்ஸ் பறிச்சிடலாம் இளங்காயை பார்த்து பறிக்கலாம் இப்படி நம்ம வீட்டிலேருந்து பறிச்சு பறிக்கும் போது நம்ம சூஸ் பண்ணலாம் என்ன மாதிரியான காய் வேணும்னு கொஞ்சம் முத்துனது சாம்பார் அழுக்கு போட்டுக்கலாம் இது அது கொஞ்சம் முத்துனது தான் இந்த கேரட்லாம் ரெடியா இருக்குது கேரட் ரெடியா இருக்குதா பரசிரலாமா இது கூட கேரட்டும் போட்டுக்கலாமே அடியா ஆமா இனி ஒரு மாசம் உங்களுக்கு காய் வரும் அக்டோபர் எண்ட் நவம்பர் ஸ்டார்டிங் முடி காய்க்கும் தக்காளி எல்லாம் இப்ப கொஞ்சம் வாட ஆரம்பிச்சிருச்சு ஆமாமா தக்காளி சரக்கா ஃபோம் ஃபினிஷ் ஆயிருச்சு ஆமா சரக்கா எல்லாம் ஃபினிஷ் ஆயிருச்சு ஆனா அங்க ஒரு வீட்ல சரக்கா இன்னும் வந்துட்டு கிடக்கு ஆமாமா எதுக்கு பாத்தீங்கல ஆமா ஆமா கேரட் சூப்பரா இருக்கு பர் கேரட் பார்த்துருமா அங்க பாருங்க கேரட் காமிங்க ஓ மை குட்னஸ் ஓ மை குட்னஸ் இங்க பாருங்க மக்ளே எப்படி இருக்குன்னு கொஞ்சம் சின்ன சைஸ் உள்ள கரெக்ட் கரெக்ட் தான் கொஞ்சம் சின்ன சைஸ் தான் இது வந்து இந்த சைஸ் கரெக்ட் தான் நாங்கள நினைச்சோம் இது என்னடா இவ்வளவு தான் வந்திருக்குது அப்படினு அப்புறம் கேட்ட பார்த்தது இல்ல இல்லங்க இது வந்து இந்த சைஸ் தான் ஓகே இத எடுத்து அந்த பட்ஜெ எடுத்து ஒரு அதுக்கப்புறம் <laughs> ஃபீல் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் பார்த்து ஓகே த டச் பண்ணி நல்ல எல்லா இடமும் அமைக்கி விட்டு பார்க்கணும் ஏதாவது சின்ன சின்ன கட்டிகள் இருக்கான்னு அது இல்லாமல் அந்த நிப்பிளை பார்க்கணும் அதுலேருந்து ஏதாவது டிஸ்சார்ஜ் வருதான்னு பார்க்கணும் அந்த நிப்பிள் சரியான ஷேப்பில் இருக்கா இல்லை உள்நோக்கி இருக்கா அதெல்லாம் பார்க்கணும் இது வந்து எப்போவுமே நம்மளுடைய பாடியை நம்ம அவேர் அவே வச்சுருக்கணும் இது வந்து இப்போ நான் பல பேர் வந்து இது வந்து இது மாதிரி பேசுகிறதுக்கே வந்து ஒரு மாதிரி கூச்சப்படலாம் ஆனால் கூச்சம் எல்லாம் படக்கூடாது இது நம்மளுடைய பாடி நம்ம தான் அதை டேக் கேர் பண்ணிக்கணும் ஏன்னா மார்பக புற்றுநோயெல்லாம் ரொம்ப எந்த அளவுக்கு ஏர்லியாக நம்ம அதை வந்து டயக்னோஸ் பண்ணுறாங்களோ அந்த அளவுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் சூப்பராக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் வந்து உங்களுக்கு வரவே செய்யாது ஒன்ஸ் ஒன்ஸ் வந்து அது வந்து ஏழையாகவே டிடெக்ட் பண்ணி அதுக்கு ட்ரீட் பண்ணிட்டாங்கன்னா அதுக்கப்புறம் வரவே செய்யாது அதனால் டச் ஃபீல் அதுக்கப்புறம் அது பார்த்து நீங்கள் வந்து இது பண்ணணும் இது வந்து மார்கப்பட்டு நோய் பெண்களுக்கு மட்டும் இல்லை ஆம்பளைங்களுக்கும் வரலாம் ரொம்ப ரொம்ப கம்மி பட் ஆம்பளைங்களுக்கும் வரலாம் ஓகே ஸோ அந்த அக்டோபர்னாலே பொம்பளைங்களுக்கு முதல்ல நமக்கு எல்லாத்துக்கும் மனசில் வர வேண்டியது மார்பக புற்றுநோய் ஓகே அந்த வெஜிடபிள்ஸ் எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம் இப்போ ஓகே 
ஒரு மயம் கொடுக்கணும்னா ஒரு காய் போல ஒரு சின்ன கையில ஒரு சின்ன இது போல பெரிய வெங்காயம் சின்ன சின்னதா வெட்டினது ஓகே இனி இதுல கொஞ்சம் போல கருவேப்பில கருவேப்பில நம்ம பின்னாலையும் போடுவோம் சூப்பரா இருக்கு பாருங்க இந்த ரெண்டு தக்காளி பழத்தை பறிச்சுட்டு வாங்க டக்குனு கொண்டு வாங்க இது இது கூட போட நல்லா இருக்கும் காய் வெட்ட பழ வெட்டா ஓடி போங்க ஓடி போங்க காய் வெட்ட பழ வெட்டா பழ வெட்டு முக்கா பழம் போதும் முக்கா பழம் மனம் அங்க வறுமை இப்போ பயங்கர மனம் போதுமா உள்ள போதுமா ஆ போது போது ஐயா அதே நிறைய கொண்டாங்க கொண்டாங்க ஓ குட்னஸ் மீ கழிட்டு வந்துறேன் அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா முருகை வேகக்கூடாது கொஞ்சம் ஒரு பாதி வே பாதி இல்லைனா ஒரு முக்கால் வந்தோடனே மா மா மசாலா பொடிகளை தட்டிடணும் மஞ்சப்பொடி அனாமா வத்தப்பொடி ஒரு ரெண்டு ஸ்பூனும் வத்தப்பொடி மீன் குழம்புக்கு மல்லிப்பொடி எப்பவும் கம்மியாக தான் போடணும் வத்தப்பொடி கூடுதலும் மல்லிப்பொடி வந்து கம்மி அதாவது ஒரு ஒரு ஸ்பூன் போட்டால் போதும் மனம் அடிச்சு தூக்குது ஆமாம் சூப்பராக இருக்கும் இந்த மீன் குழம்பு ஈஸி மீன் குழம்பு டக்கு டக்கு டக்குன்னு வச்சிடலாம் உப்பு அடிபொழியாக இருக்குது இனி இதில் கொஞ்சம் அளவு தண்ணி தேங்காய் கீங்காய் தேங்காய் பால் எதுவும் கிடையாது தோட்டத்தில் தேங்காய் பால் இல்லையா தேங்காய் பால் எந்த பரிபாடியுமே கிடையாது ஈஸியாக தோட்டத்துலேயே வச்சு செய்யக்கூடிய ஒரு நல்ல ஒரு கறி அதை வந்து மூடி வச்சிடுவோம் ஓகே அது தலைப்பழ தலைப்பழ நல்லா கொதிக்கிட்டு அதுக்குள்ளே நம்ம இந்த வெஜிடபிள்ஸை வந்து கழிட்டு வந்துடுவோம் இந்த கருகி வந்து நம்ம வந்து மாங்காய் போடுவோம் ஆனாலும் கொஞ்சம் உள்ள புளி தண்ணி ஊத்திக்கிட்டு ஏன்னா இங்க உள்ள மாங்காய் எல்லாம் அப்படிதான் மாங்காய் தேங்காய் போல இருக்குமோ கொஞ்சம் உள்ள புளி தண்ணி இதுதான் மீன் குழம்புக்கான பெர்ஃபெக்ட் கலர் ஆஹா அருமையாக இருக்குது பாருங்கள் இது பார்த்தீங்கன்னா மீன் முதல்ல மீனை போட்டுருவோம் கம்ம 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 எனக்கே வாசம் இப்படி தூக்குது அது என்ன அந்த வாசம் அதுதான் நம்ம மசாலைகளை போட்டாலே வாசம் வந்துருமே ப்ளஸ் மண்சட்டி ப்ளஸ் மண்சட்டி ப்ளஸ் வெளியில் விறகடுப்பு எல்லாம் விறகடுப்பு நான் எல்லா மீனையும் போடுறதில்ல இப்போ பல மீன்களை வந்து நான் அரை கிலோ மீன் வாங்குறதில் இப்போ ஒரு கால் கிலோ மீன் போட்டிருக்கேன் ஓகே மீதி இருக்கு மீதி அப்புறம் பொறிக்கலாம் ஒரே நாளில் வச்சு தின்ற முடியுமாப்பா நல்லா வச்சு தின்ற முடியுமாப்பா அப்படியா இப்போ இருக்கக்கூடிய விலைவாசியில் வாங்கி அது ரெண்டு நாள் வச்சு தான் திங்க முடியும் ஓகே இந்த மீன் போட்ட கையோடு அந்த மாங்காய் இங்கே பாருங்க கொட்டையோட மாங்காய் போடணும் நீ சொல்றத பார்த்தா தலைய ஒரு நாள் சாப்பிடணும் வாழை ஒரு நாள் சாப்பிடணும் சொல்ல போலீன் இல்ல இருந்தாலும் ஒரு கத்தா அப்ப வேணும்ல காரசாரமா சூப்பரா இருக்கு இனி இது ஒரு கொதி கொதி கிட்ட இந்த மீன் சீக்கிரம் வந்துடும் அதனால கவலை இல்லை உங்களுக்கு தெரியுது தெரியுது இனி இதுக்கு என்ன தெரியுமா நல்ல பச்சை மிளகா எங்க ஊர் பச்சை மிளகா ஒன்று இரண்டு இது காரமே இருக்காது சும்மா சின்ன பிள்ளை கூட சும்மா அசாத்தியமா சாப்பிடலாம் உனை போலவா என்ன போலவா அங்க சைனாக்கார் இருக்காரு அது வேண்டாமா ஆஹ் சைனாக்கார அதிகாரம்ப்பா அது ரெண்டு பிடிக்கவா அவர் வேண்டாம் அவர் வேண்டாம் ஏன்னா ஏற்கனவே நம்ம நல்ல காரமா தான் இருக்குது அவர் வேண்டாம் அவர் வேண்டாம் சைனாக்கார் இருக்கும் இந்தியாக்கார் இருக்கும் ஆகாது விடுங்க விடுங்க வச்சுக்க போறாரு விட்டு தல்லுங்க சூப்பரா இருக்கு ஓகே போட்டு இந்த மிளகாய இப்படியே போட்டு விட்டுருவோம் மீன் குழம்பு முடிஞ்சு அவ்வளவுதான் ஆயிடுச்சு ஆயிடுச்சு அவ்வளவுதான் ஐயா இதுக்கு மேல நீ போட்டா 
மீன் பாருங்க சூப்பராக ஆயிடுச்சு மீன் வந்துருக்குமா ஆ அப்புறம் ஆ இனி இதில் உங்களுக்கு வேண்டாம் எனக்கு வேண்டாம்னு கொஞ்சம் இல்ல கரியாப்பில் அது தூவி அப்படியே அந்த தீயில் இருந்தால் அது வியாகட்டேன்னு நாங்கள் இது எதுக்கு அது பொரியலுக்கு ஆ பொரியலுக்கு பொரியலுக்கு ரெண்டு பச்சை மிளகா வேணுமே பச்சை மிளகா வேணுமே சைனா கரை பிடுங்க சைனா கரை பிடுங்குவா சைனா கரங்க எத்தனை வேணும் ஒரு ரெண்டு மூணு வேணும் சைனா கரை வெறுத்து வெறுத்து கடைசியில் அவர் தான் கை கொடுக்காரு சைனா கரை பாரு எல்லாம் வந்து வாட்டமா இருந்தாலும் இவரு ஜம்முன்னு இருக்காரு பாரு ஜம்முன் எல்லாரும் வாட்டம் வாட்டம் வாடியாச்சு இவரு ஆனா வாட்டவே மாட்டாரு என்ன பூ பூத்துட்டு இருக்காரு டேபிள் கட்ல फ्लावर வாஷ் பண்ண வாஷ் வச்சா அப்படியே ஒரு फ्लावर இருக்கு பாத்தியா அழகா ஆமா ஏர்க்கை இவ்வளவு அழகா இருக்கு ஓகே ரெடி பிடி சைனா மிளகா சூப்பர் ஆயிடுச்சு பாருங்க டீ ஆறنا பிரனே அப்படியே அழகா குதிக்குது அழகா குதிச்சிட்டு இருக்கு ஓகே தேங்காய் கீங்காய் எதுவுமே கிடையாது ஆனால் சூப்பராக இருக்கும் நம்ம வீட்டில் உள்ள வெஜிடபிள்ங்கிறதுனால தேங்காயோட கிரீமியாக இருக்கும் அடுத்த வேலை ஆரம்பிச்சிருவோமா சட்டி அழைச்சிட்டு வந்துடும் ஓகே ஓகே அது இருக்கட்டங்க இனி நான் சொல்ல விரும்புவது என்னவென்றில் எங்கள் வீட்டு தோட்டத்தில் எல்லா காய்களையும் நீங்கள் பார்த்தீங்க நான் வந்து இந்த ப்ளம்ஸு நல்லா எல்லாருக்கும் பிடிச்சிருந்துச்சு இது அடுத்த பாருங்க இப்போ ஒரே ஒரு இது கிடக்குது என்னது ஆப்பிள் ஆப்பிள் இப்போ என்னாட்டே என்ன அழகாக இருக்குன்னு பாருங்க இது பறிக்கலாமா இப்போ இல்லைப்பா என்ன பாருங்க கழுவுங்க <laughs> 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 நம்மளுக்குடா <laughs> இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சுட்ட சுட்ட சோறு போட்டு வந்தாச்சு ஓகே ஆவி பறக்க ஆவி பறக்க சோறு அதுவும் தோட்டத்தில் நின்று சாப்பிடும்போது எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நல்ல மீன் குழம்பு அப்படியே ஒழிச்சு கோரி ஊற்றணும் இது என்னென்னு தெரியுமா மாங்கோட்ட தோட்டத்தில் விளந்த விளைஞ்ச காயில் வச்ச பொரியல் தோட்டத்தில் மீன் பண்ண வைக்கலாமா எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள் ரெண்டு எடுத்து வைக்கிறேன் ஏன்னா எனக்கு மட்டும் இல்லை உடனே எக்கா பிள்ளைகள் கொடுத்தது என்னங்கக்கா ஏன் மக்கள் ஏன்னா பிள்ளைகள் கொடுக்காமத்துக்கு வந்து ஒரு அம்மா எப்படி இருக்க முடியுமா உலகத்தில் ஏ ஓடாடே என்னால் எனக்கு இங்கே தொட்டுள்ளு ஓடியா 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 என்ன பாருக்கிட்டு <laughs> 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 இந்த மீன் எப்படி வந்திருக்கு பொறிச்ச மீன் ஏ மக்கா எப்படி இருக்கு பாருங்க ஃப்ரெஷ் மீன் வெம்பிளி கடையில் வாங்குறது 
சூப்பரா இருக்கு இந்த மாங்கட்டை எடுத்துட்டு சூடா இருக்கா சூடு அந்த மாங்கட்டை அப்படியே உலகத்துல வேற எதுவுமே வேண்டாம் ஸ்ட்ரெஸ் ஸ்ட்ரெஸ் அது இருக்கு இது இருக்குது ஐயோ பிள்ளைகளுக்கு படிக்க வைக்கணுமே அதை செய்யணுமே இது செய்யணுமே எல்லாம் லைஃப்ல வரதான் செய்யும் இதெல்லாம் கடந்து போகுதுதான் வாழ்க்கை என்ன அதை கடந்து போக கூடிய கடந்து இல்லை அதை மட்டுமே நினைச்சிட்டு இருக்காம இந்த மாதிரி அடி பழியா அவரு சாப்பாடை செஞ்சு செஞ்சு பாருங்க ஸ்ட்ரெஸ் எல்லாம் சும்மா புஸ் மாதிரி வேறும் ஓகே சொன்னீங்க நான் அதான் உள்ள போய் சாப்பிட போறேன் முதல்ல வந்து அக்டோபர் மாசம் மார்பக புற்றுநோய் வந்து அவேர்னஸ் மந்த்து அதனால் எப்போங்க கண்டிப்பாக உங்கள் மார்பக செல்ஃப் செக் பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கண்டிப்பாக பண்ணணும் ரெண்டாவது காரியம் ஸ்ட்ரெஸ்ஸு ஸ்ட்ரெஸ்ஸு ஸ்ட்ரெஸ்ஸுன்னு முடங்கி கிடக்காமல் வீட்டிலேருந்து எழும்பி வந்து இந்த மாதிரி கறிகளை வச்சு திருந்து ஸ்ட்ரெஸ்ஸை புஸ்ஸாக்கி விட்டுருங்க ஓகே இந்த வீடியோ நான் அங்கே முடிச்சுக்கிறேன் இன்னொரு வீடியோவில் உங்களை பார்க்குறேன் அன்டில் தென் பாய் பாய் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணி மறக்காமல் சப்ஸ